ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നീനസ് കിച്ചൺ ഡയറീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അരിപ്പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ മട്ടൺ കറിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അത് കാണിക്കാൻ പോണത് ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കപ്പിന് ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പം അത് ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നത് പക്ഷേ ഇതും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റും വരും ഒരു മയവും വരും എന്നിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം നല്ലോണം വെട്ടി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നല്ല വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് വരും അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വെള്ളം എല്ലാം ഫുള്ള് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ ഇടണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മറന്നു പോയി തോന്നുന്നു പറയാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ പൊടിയും വെള്ളത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പൊടി വേവ് വെള്ളം തീ കുറച്ച് വെക്കണേ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കണം വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഈ പൊടി ഇടാൻ പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും കൂടെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദോഹയിലാണുള്ളതെന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയില്ല ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇത് കുഴയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പം അവളാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കാം ഏ അപ്പോൾ ഇതാണ് സസ്പെൻസ് ടിപ്പ് ഈ കിച്ചൺ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിലാണ് നമ്മൾ ആ മാവ് ഇട്ടത് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ അടപ്പുള്ള അതിലൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ഇത് ചൂടോടുകൂടി കുഴയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിൽ തന്നെ ഇടണം എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ റീന ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി കൈ പൊള്ളയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മൾ കുഴച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് കുഴച്ച് 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 കൈയൊക്കെ ഒരു ജാതിയാവുമല്ലോ അപ്പോൾ സാധാരണ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ അരിയുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും അതിൽ കുഴയ്ക്കാറില്ലല്ലോ എപ്പോഴും മൈദ ബ്രെഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും പട്ടൂരാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നത് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതും കുഴച്ചുകൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടോടു കൂടി ഇടണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിളച്ചത് കുറച്ചൊന്ന് മാറി ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്നിട്ട് ഇത് കുഴച്ചപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്ന് നല്ല രസമായിട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞത് കൈവച്ച് കുഴയ്ക്കാതെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡിൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ച് ഈ പാർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അരിപ്പത്തിരി ഭയങ്കര ഈസി അല്ലേ പിന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ചൂടുന്നതിൻ്റെത് അപ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളായി അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിലിട്ട് കുഴച്ച് അപ്പം ഒരു ഹാഫ് ജോലി നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും ഇത് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ലതായിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ മെഷീൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റ
തിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റൊന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ കുറേ പേര് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലിം ക്ലിങ് റാപ്പ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ച് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രി എടുത്തിട്ട് അരിപ്പൊടിയിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടും അരിപ്പൊടി തട്ടും അതെ ഇതുപോലെ അരിപ്പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ പാനിലേക്ക് ഇടുക ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഒരു 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 പത്ത് സെക്കൻഡോ അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡോ വല്ലതും അപ്പോൾ തന്നെ മറിച്ചിടണം ഫസ്റ്റ് മറിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊരു കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഫ്ലിപ്പുണ്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പാണത് അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരും ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വല്ലതും കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മറിച്ച് ആദ്യത്തെ അത് മറിച്ചിടല്ല് പിന്നെ അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാക്കി ഇതാക്കി അത് ആ ഫ്ലിപ്പ് കഴിയുമ്പം പൊങ്ങി ഇതുപോലെ അങ്ങ് വരും അരിപ്പത്രി നല്ല രസമായിട്ടുള്ള അരിപ്പത്രി ചുറ്റെടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ ഫ്ലിപ്പ് പത്ത് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ തീർന്നു കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് അരിപ്പത്രീസ് റെഡി വിത്ത് ഇൻ മിനിറ്റ്സ് കുഴച്ച് കുഴച്ച് നമ്മുടെ കൈ ഒന്നും ഇട്ട് പാട് വരുത്തണ്ട പിന്നെ ഈ അരിപ്പത്രി തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുറച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലത്തെ മട്ടൺ കറി പിന്നെ ബീഫ് എന്താ വരട്ടിയത് മട്ടനും ബീഫും ചിക്കനും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ മീൻ കറി മുളകിട്ടത് മീൻ മുളകിട്ടത് പിന്നെ ചിലവർ പൊട്ടിറ്റോ കറീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കും പരിപ്പ് കറി കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ കറി എഗ് കറി അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അരിപ്പത്രി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കമൻസിലൂടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് എസ്പെഷ്യലി ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുഴക്കലൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കും ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ്ഡ് മൈ വീഡിയോ ടുഡേ സോ താങ്ക് യു